guys, welcome back to our channel. Yalla re pretty rikinga. Inni ki number lunch routine pakla. Or easy ana or lunch routine. Sambar re pretty vekar thin pakla. Inni ki sambar vekar thikna editrikra ingredients vande. Nalla palita takkali or rende takkali. Apro spices ko vande kadigu, patta, pu and konjuni chira gamar thikna. இங்க வந்து புளி வந்து நல்ல எப்பவுமே கரைக்கிற புளி கிடைக்காதனால இங்க பேஸ்ட் தான் கிடைக்கும் அதனால பேஸ்ட் எடுத்துக்கேன் பெருங்காயம் எடுத்துக்கேன் அண்ட் மிளகாய்த்தூள் धनिया பவுடர் சாம்பார் பொடி அண்ட் நான் யூஷுவலா சாம்பார் வந்து எப்பவுமே நெய்யில எண்ணெயில பண்ண மாட்டேன் சோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்டியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக இன்னைக்கு நான் நெய்யில பண்ண போறேன் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள்லாம் நினைக்கலாம் என்ன இவங்க வந்து இவ்வளோ கீ பாய்க்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலி இங்கே சொல்ல போனோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு வெஜிடபிள் ஆயிலை கம்பேர் பண்ணால் கீ நம்ம ஹெல்த்துக்கு எவ்வளோ நல்லது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கீ போட்டு சமைங்க போட்டுக்கலாம் தனியா பவுடர் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டா போதும் அடி பிடிக்காம இருக்க கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊட்டிக்கலாம் இப்ப சாம்பார் பவுடர் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பாருக்கு நான் பருப்பு வேக வச்சுருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கர் இல்லாதனால ரைஸ் குக்கரில் தான் வேக வச்சுருக்கேன் நல்ல ரெண்டு கப்பு பருப்பு கலந்த பருப்பு தான் எடுத்திருக்கேன் தோரம் பருப்பு மைசூர் பருப்பு அண்ட் சிறு பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ சாம்பாருக்கு தேவையான பருப்பு அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ பருப்பு போடுவீங்கன்னு அதை பார்த்துருக்கேன் எங்களுக்கு வந்து சாம்பார் நல்லா திக்காக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதனால் நாங்கள் பருப்பு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்ட அப்புறம் புளி பேஸ்ட் கரைச்சி ஊற்றிட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வெட்டி வச்சுருக்கேங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு போடுறதுன்றது வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் நீங்கள் போடுறதா இருந்தால் போடலாம் நான் தோலை உரிக்காம தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா உருளைக்கிழங்குல வாய்வு இருக்கிறதுனால தோல் உரிக்காம போடுறது தான் நல்லது கரைச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம புளி ஊட்டிக்கலாம் 